。什么是阶级？阶级就是个体在群体中的地位高低。阶级是以怎样的方式划分的呢？凭什么决定阶级高低？看过狮群、狼群、猴群争夺王位吗？那就是划分阶级的最原始、最首要、最直接的，也是最具决定性的方式。如果人类没有经历尤瓦尔·诺亚·赫拉利所说的认知革命，我们的社群规模可能仍然维持在150人左右。这样的话，我们和狮群、狼群、猴群并无本质区别，武力几乎是划分阶级的唯一方式。然而，当人类经历了认知革命后，事情发生了根本性的变化，人类的团队规模迅速扩大，超过了一百五十人，达到了千百万人甚至上亿人的巨大规模。在这种情况下，完全依靠原始的纯武力方式来划分阶级就变得不再可行。想象一下，如果要通过战斗来决定谁能成为领导者，那么你可能需要打败几万甚至几亿人，累也累死了，这无疑是非常困难的。因此，人类社会必须发明出武力之外的划分阶级的方式，其中最重要的就是权力和财富。首先，我们来谈谈权力。权力可以看作是武力的直接衍生物，正如毛主席所说：“枪杆子里出政权。”人王通过武力获得最高权力后，就可以指派他信任的人掌握次一级的权力，这些人就是我们所说的臣。值得注意的是，人臣并不需要有强大的武力，他们只需要得到王的信任。如果有人挑战臣的权威，臣并不需要直接应战，而是由王应战，或者由王派出其他有战斗能力的臣来应战。这就是权力的运作方式。看到这一幕的人应该很多。这位精神小伙质疑龙妈的决定，应战与之决斗并杀死他的人不是龙妈，而是马王。对于那些无法战胜君王或君王派来的臣的人来说，他们无法造反，只能选择投降或者投胎。如果选择投降，他们就必须服从臣的权威。因此，臣依靠君王赋予的权力，而非他们自身的武力，获得了高人一等的地位。对于君王来说，使用权力来划分阶级有明显的好处，那就是省力啊。他不需要费尽心力去打败数万人，只需要通过少数亲信就能控制大量的人力和物力，对挑战者形成压倒性的优势。只要处理掉几个最活跃的麻烦制造者，君王就可以长期稳定地维持自己的地位，无需像狮王、狼王、猴王那样一次又一次地面对挑战者。甚至在年老体衰、武力优势不在的时候，也没有人会挑战他。这对君王来说，无疑是最有利的。对于人臣来说，这种情况更是有利。他们本身的武力可能在人群中只是微不足道的，甚至连奴隶都不如。然而，在以权力划分阶级的游戏规则中，他们只需要对君王表现出像狗一般的忠诚，就能获得人上人的地位。一个战斗力极弱的人，不仅避免了被烹煮的命运，反而能享受到美食。这是不是让人感到惊喜和意外呢？他们还有什么理由不满足呢？夫复何求？求之不得啊！这就是为什么人类对权力的渴望就像吸食鸦片一样上瘾。我们可以推断，武力越弱的人越倾向于向权力献媚啊。君王和人臣能享受到权力划分阶级的巨大好处，这主要是因为人类团队的规模远超过一百五十人，这就必然会产生信息传递的偏差和延迟等效应。这与刘慈欣在《三体》中提出的猜疑链同理，但效果却恰恰相反。我们可以将其称为忠诚链。两个星际文明之间，由于相隔数光年的距离，不知道遥远的另一端会发生什么。因此，猜疑链就会像滚雪球一样越滚越大。于是，星际文明的最佳策略就是不管三七二十一，一发现低级文明就将其干掉。而人类社群由于人数众多，分布太广，底层人民根本无法看清楚上层的情况，这就导致了大量的底层人民在不知道上层发生了什么的情况下，他们的最佳策略就是保持对上层的忠诚，这就使得忠诚链得到了极大的强化。当横扫六合、一统天下的秦始皇驾崩时，知道这件事的只有少数几个近臣，而宫廷外、京城外、天下四方
，无数的中下级官吏、将校和亿万黎民百姓都不知道这个消息。就像在《武林外传》的整整八十一集中，我们甚至都没有见过娄知县的样子，更不用说皇帝了。因此，在秦始皇刚去世的那些日子里，整个帝国的上上下下几千万人仍然保持着对他的忠诚，一切照旧。唯二起义心的人就是最接近皇帝的赵高和李斯，他们利用了忠诚链的惯性效应，篡改了秦始皇的遗命。让我们假设一下，如果我穿越到了一四零二年的明朝，我大声喊出“朱允文要完蛋啦”，尽管我说的是事实，但我可能会当场被某个捕快一刀砍了。这倒不是因为他想领赏金，而是因为如果他不砍我，他就无法显示他对皇帝的忠诚，他本人就可能会被上级官吏砍头，以显示对皇帝的忠诚。这样的链条会一直向上延伸，从捕头、县令、知府、巡抚、总督到内阁，直到上传到知道建文帝确实要完蛋的那个级别的大官耳朵里，决策才有可能出现变化。在此之前，根本没有变化的余地，只能是无脑砍杀呀。然而，在《权力的游戏》中，马王的部落就不同。马王刚死没多久，龙妈就从一人之下、万人之上的权力顶层跌落谷底。这是因为马王的臣民并不是分散在四面八方，他和臣民之间也没有隔着太多的层级，没有太多的信息时间差，也就不存在太多的猜疑链和忠诚链。所有人很快就知道马王死了，也就不用再看龙妈的脸色了。相比之下，龙妈的可操作空间远远比不了赵高和李斯。权力并不是从天而降的，而是由武力赋予的。它是依靠武力的背书，是武力的直接衍生物。武力是划分阶级的第一方式。如果站在君王的角度来看，其实很容易理解为什么是枪杆子。而不是米袋子、菜篮子、笔杆子，因为只有当枪杆子开口说话时，其他人都得闭嘴，否则就永远闭嘴。所谓的天赋人权，其实根源在于人类是地球上武力最强大的物种。为什么没有天赋鸡犬、天赋牛犬、天赋猫犬、天赋狗犬或天赋星犬呢？说这些都毫无意义，因为只有天赋人权才能真正得以实现。这是因为人类可以轻易通过武力来解决与其他任何物种的冲突，从而确保人类这个物种享有最高的特权。所以，与其说是天赋人权，不如诚实一点说，是武赋人权。这并不是什么天赋，而只是人类为自己找到一个看似道貌岸然的理由罢了。别再提什么寿终之王是狮子或老虎了。如果狮子或老虎能听懂人话，他们肯定不会接受这个说法。因为真正的寿终之王其实是我们这些两脚兽。在手持长矛的原始人面前，狮子或老虎也只不过是一道硬菜而已。更不用说在拥有现代化武器的现代人面前，屠杀原始人就如同杀鸡一般简单。这就是事实。怎么你说说？黄爷爷射杀了那么多野兽，是对还是不对啊？对，因为天生万物本来就是供人取用的。黄爷爷如果没有射杀这么多猛兽的本领，就不能平三番收台湾。黄爷爷是我大清的第一把土。<笑>小红利这通彩虹屁拍的实在是好，不过这段对话里有一个小小的问题，令世间所有兽类一脸懵逼，百思不得其解：为什么天生万物是供人取用的？为什么不是供猫取用的、供狗取用的、供狼取用的、供虎取用的呢？为什么偏偏是人？在弱肉强食的生存法则中，强者为尊，弱者为辱。当人类成功猎杀野兽，野兽的皮毛就成为了人类装饰房间的物品。反之，如果人类被野兽杀死，人类的肉体就会成为野兽的食物。这他妈还真是天公地道啊！人权并不是天赋的，而是人类通过自身的努力争取来的。这种争取的方式就是通过武力。人权最重要的初始部分，并不是西方所倡导的自由和民主，也不是东方大国所强调的温饱和发展。而是武德的充沛。人类的祖先是站在由万兽骸骨堆积而成的山上，给自己的种群加冕了地球霸主的桂冠。
，宣告人权高于其他所有生灵的权利。然而，人类的后代过得太舒适，早已忘记了这一幕。我想，如果人类的祖先在天有灵，他们一定会想要抓着所有后代的耳朵，让他们一次又一次的仔细看清楚这一幕。对于所有生物来说，生存都不易，更不用说天赋的权利这样的奢侈品。这种奢侈品是需要实力来支撑的，这种实力就是人类远超其他物种的武力。没有武力就没有人权，也就没有自由、尊严和平等。如果有一天星球崛起成为现实，星星的武力压倒了人类，那么天赋人权就会被天赋星权所取代。在人类社会内部。只有拥有强大武力的群体才能享有天赋人权，而武力较弱的群体则无法享有这样的权利。如果一个群体不被制作成人皮长筒靴或干缩人头艺术品，不被当作奴隶鞭打并强迫种植棉花，不被当作劳工做苦力，不被送进集中营毒气室，不被困在袈裟隔离墙内忍受断水、断电、断粮、断医药和炸弹的威胁，那么这就算阿弥陀佛，上帝保佑了。这是一个残酷的现实，但也是我们必须面对的事实。我们必须认识到，只有通过自身的努力和奋斗，才能真正实现和保护我们的人权。这就是我们生活的世界，这就是我们必须接受的现实。因此，世人不一定享有天赋人权。例如，《星球崛起》中的星星，或者《西游记》中的孙悟空、猪八戒以及各种妖怪这种非人类生物，也可以享有天赋 X 权。这说明啊。天赋 X 权与是否为人无关，而与武力的强弱有关。只要武力足够强大，无论你是人还是其他物种，都可以享受天赋 X 权。反之，如果武力较弱，即使你是人，也可能会被从天赋人权的名单上剔除。金先生虽是一位令人敬仰的民权运动领袖，但也是一位被公知的海妖之歌忽悠瘸了的可怜人呐、啊，搞得跟苦哈哈的农民工讨薪遭遇黑心老板跳票似的。我看金先生是一辈子没想明白一个最根本的问题：为什么黑人的支票上会印着资金不足的印戳被退回？有请一位鼎鼎大名的老师来教教金先生吧。看到这句话，你受教了吗？这就是昂萨系顶级大佬的真心话，认为强者侵犯弱者的人权没错。这就是对天赋人权普世价值观那套妖艳辞藻的直接否定。在丘吉尔眼里，鼓吹天赋人权的公知就跟没学过微积分的数学爱好者差不多，对他们只需露出英国绅士招牌式的假笑敷衍就行了，但绝不能照他们所说的那样去办实事。所以，金先生和他的黑人兄弟们不是资金不足，而是武力不足。现在我们来谈谈财富，财富的多少决定了一个人的社会阶级，这其实是一种财产权的竞争。财产权顾名思义是一种权利，它是对物质财富的占有权。这种权利是一种相对于政治权利较低级别的衍生权利，同样需要通过武力来保护。财富是权力的一种特殊表现形式。权力和财富的关系是，权力包含了财富。比如，你为政府工作，工作结束后，政府领导可以给你发工资作为报酬，也可以选择不给你发工资，而是赋予你一系列的权利，比如免费在餐厅吃饭的权利，免费在旅店住宿的权利，免费在商店拿走商品的权利。乘坐飞机、汽车、船只不需要购票的权利等等。如果政府赋予你这些权利，那么效果和给你发工资是完全一样的。只不过这样的操作方式太过麻烦，不便于计量，不便于转让，各种不方便，远不如直接给钱来的干净利索。你肯定看到过纸币上印有国徽，这就是权力的象征。除了中央铸币厂，没有其他印刷厂有权印制货币。这就是权力与财富的关系。权力决定了财富的分配和使用。网上有不少文章试图解答私有制的起源问题，看来看去总觉得不对劲儿，总感觉那些云遮雾绕、左一个右一个的概念的所谓私有制的起源，解释的都不得要领，都未能直指事物的核心本质。前面给大家说过，武力是划分阶级的第一方式。现在我要告诉大家的是，武力才是私有制的起源。
。马克思和恩格斯在《德意志意识形态》中写道：“现代经济学家对所有制的定义是，所有制是对他人劳动力的支配。”我觉得这话还不够啊。我认为，所有制不但包括对他人劳动力的支配，还包括对各种生灵以及他人身体的支配。靠什么支配？凭什么支配？为啥人家就要被你支配？就凭武力，谁武力强谁支配，谁武力弱谁被支配。随着人类社会的发展，道德、习俗、法律规则日益庞杂繁复，就像2007年的美国刺激抵押贷款一样，多重嵌套又嵌套。很容易让人眼花缭乱，从而忘却最简单质朴的本源。我要说的是，规定私有财产所有权的各种法律习俗、条例、约定、规则、潜规则，无论花样形式如何变换，猛回头必清晰地看见源头处的定海神针是武力。所有千变万化的表象形式都是基于武力的衍生物，没错，是衍生物，是为君王服务的臣僚。而那个本尊、那个君王、那个支配者是武力。我要的是他，他，他，就，把水晶宝甲还给我。我要的东西，你能拦得住？什么？这是你的，那是我的。打住，打住！谁告诉你这是你的了？这是我的，那也是我的，统统都是我的。怎么有不同意见？我抬手就一个大耳瓜子呼你脸上，没有意义了吧？我的规矩就是规矩。哎，别走，我话还没说完呢。你也是我的，怎么又有不同意见？我反手又一个大耳瓜子，这下没意义了吧？对嘛，这样才乖呀。假如我是一个渔夫，我能够捕到鱼，并在市场上用它来交换芒果，这是因为鱼的力量不如我，而且它不幸的遇到了我，被我捕获，因此它就成为了我的私有财产。他的每一寸肌肤和内脏都不再属于他，而是属于我，因此，我可以用它来交换别人的芒果，而不必考虑他的意愿。虽然那都是他身上的肉，但他的肉不是他的财产，而是我的财产。这听起来有些复杂，但我相信你能理解。这与工人制造的产品所有权归资本家而不归工人是一样的，这是资本主义法律所规定的。法律由国家机器通过武力来维护。因此，财产所有权最终是由武力决定的。这是韩老六给我的金条，你差一点掉进泥坑里啊！假设我生活在恐龙时期，我在森林里抓到了一只兔子，于是就成为了我的私有财产，然后拿去市场交换其他物品。然而，我不能指着远处的一只霸王龙说：“看，那只霸王龙是我的，我要用它来换取你的物品。”你这时候肯定会“呸”的一口痰吐我脸上啊！再比如，如果无产阶级团结起来，从小鱼变成了大鲨鱼，武力推翻资产阶级国家政权，那么工人制造的产品所有权就不归资本家了。归属谁要看手握枪杆子的新政权力的新规矩怎么说。封建地主阶级还想来个二板中来压迫我们，这是我们绝不能允许的。中国人民已经站起来了，部队来到咱们屯，就是要和大家一道斗地主，把地主阶级的土地分给亩地和草地的农民。在商品交易过程中，我们需要保证每一方都不用武力抢夺对方的东西，这就是所谓的武力平衡。只有在这个前提下，交易才能进行。这种平衡可以由交易双方自己达成，也可以由第三方，比如由代表国家的官方机构或警察来保证交易安全顺利的完成。然而，在某些情况下，比如毒品交易。交易双方无法依赖第三方来保证武力平衡，因此他们必须自己维护这种平衡。但由于各方的武力并不总是平衡的，这就可能导致暴力冲突的发生。所以，无论我们是否意识到，武力其实一直都在交易的过程中起着作用，哪怕人们没感觉到它的存在。这就是权力和财富以及私有制的本质。列宁对阶级性质的理解存在一定的偏差
，他过度的强调了阶级的经济属性，却故意不提阶级的武力属性。在我个人的观点中，当我们进行阶级划分时，武力和权力的话语权在财富之上。当一个集团能够占有另一个集团的劳动时，这并不是首先因为他们在特定的社会经济结构中所处的地位不同，而是首先因为他们的武力实力强弱不同。二零二三年九月份，美国国务卿布林肯曾公开表示：“我们是凭借实力地位与你们对话。”这基于实力地位嘛，没毛病。和前面提到的丘吉尔的帝国主义强盗嘴脸都是这个道理的体现。实事求是地说。丘吉尔和布林肯在这个问题上的认识比列宁深刻，这并不奇怪，因为人家祖传手艺是职业强盗，老字号的板刀面馄饨店，使他们比大众更懂得这个道理。所以列宁与他的继任者斯大林都草率了，还没有反应过来，血口未干的希特勒就提着刀捅过来了。不过没关系，吃一堑长一智，这让斯大林更加明白。帝国主义反动派其实是左派革命者的导师，他们的行动让革命者们更加清楚自己的方向。毛主席曾经说过，蒋介石是中国最大的教员，教育了全国人民，教育了我们全体党员。他用机关枪上课。我想接着毛主席的话说下去：日本侵略者是比蒋介石更大的教员，他们用大炮上课；美帝国主义是比日本侵略者还要大的教员，他们用科技封锁上课。王明用嘴炮教小学课程，老蒋用机关枪教中学课程，日寇用大炮教大学课程。美帝国主义这节奏是要用科技封锁教硕士课程，比如贸易战，科技封锁就是一场没有硝烟的现代战争。我们要好好听课学习，千万不要辜负硕士导师的苦心备课教学呀、啊。帝国主义者强调实力和地位，左派革命者更应该重视这些，否则如何与他们抗衡呢？好学生的目标就是要超越自己的老师，成为更优秀的人。历史已经多次证明，左派革命者这个学生比他的反动派老师更有天赋，能够举一反三，闻一知十。一旦他们觉醒，很快就会超越他们的老师，甚至让老师望尘莫及。要不了多久，就能甩得他老师连看尾灯都看不到啊！无产阶级军队消灭资产阶级军队，建立政权后。如果资本家没跑掉，还可以继续处在经营者的位置经营企业。经营者还是那个经营者，工人还是那些工人。经营者不能再随意剥削并占有工人的剩余价值。无产阶级政权的铁拳可不是吃素的，不听话，那么无产阶级政权就会直接使用武力控股，使企业国有化。然而，民众在以前可以通过第三方来反抗资本家进行维权，但在企业国有化后。他们却面临着比以前更甚的剥削，却求助无门，最后只能感叹“屠龙者，终成恶龙”啊！啊还是那句话，武力是划分社会阶级的第一方式，越接近这个第一方式的权力等级就越高，反之则越低。权力和财富都是在武力保护下的产物，但是权力和武力的关系更为紧密，因此权力的地位高于财富。简单来说，财富的影响力不仅受制于武力，也受制于权力。哈耶克说：“金钱是人类发明的最伟大的自由工具之一。”只有金钱才会向穷人开放，而权力永远不会。他这句话的确是道出了财富与权力的本质区别。财富的保护主要依赖于道德、法律和契约等无偏向性的武力，例如法律规定保护所有公民的私有财产，这是对所有公民平等的保护，而不仅仅是保护特定的人群。即使在实际执行过程中，执法者可能会有所偏向，但在立法的精神层面，法律并不偏袒任何人。然而，保护权力的武力则具有偏向性。从立法的精神层面，就规定了只为某些特定的人提供支持。比如，税务官员去收税，如果有人抗拒交税，他们会受到国家机器的武力惩罚。但如果你私下向别人索要钱财，对方如果不给，你就无计可施。这就是国家机器的武力偏向性，它会帮助税务官员，但不会帮你。在古代封建王朝中，这种偏向性更为明显。
皇帝的近臣，即使名义上的官阶较低，但实际的权力却可能非常大。外朝的宰相门前七品官，朝中有人好办事。简单来说，谁离最高武力掌控者越近，谁的实际权力就越大。皇帝的近侍如果想要弄死一个朝中无人的大财主，那就跟捏死一只蚂蚁一样简单呐、啊。从大众的情感角度来看。权力是三种力量中最被人轻视和鄙视的，因为它的存在具有不公平性。武力和财力在竞争的形式上至少是公平的，而权力的竞争规则在形式上就是不公平的。这是因为权力的来源并不是取决于个人，而是取决于他与最高武力掌控者及皇帝的距离，以及他舔定的能力。历史上有很多例子可以证明这一点。比如魏忠贤这样的进士和苏妲己这样的宠妃，他们的权力可以权倾朝野，但这并不是因为他们有才能或功勋，而是因为他们离皇帝非常近，他们能够讨好国王。这就导致了一个现象，就是那些能力低下的小人也可能掌握着极大的权力。这就是权力的真实面貌，它的存在本质上就是不公平的。人类是一个非常热爱公平的物种，对于任何形式的不公平现象都会感到强烈的反感。因此，那些依赖特权来维持的国家，其政治稳定性往往远不如那些依赖金权来维持的国家。这也是冷战时期苏联最终败给美国的原因之一。因为苏联的人民对特权统治阶级感到极度的憎恨，而美国的人民对金权统治阶级的憎恨程度则相对较小。特权现象是过程不平等，结果平等，因为特权给予某些人在过程中的优势，使得结果看起来更加平等。而金权统治则是过程平等，结果不平等。因为虽然每个人都有参与政治的权利，但是只有那些拥有足够资本的人才能真正影响政治结果，这就导致了结果的不平等。反过来再说特权现象，特权现象会导致社会的不公平，因为它会使得某些人在过程中享有优势，而其他人则被排除在外。然而，如果特权被用来保护弱势群体，或者用来平衡社会的不平等，那么它可能会有积极的影响。但在现实中，却是特权会导致权力寻租，这是一种利用公共权力为私人利益服务的行为。权力寻租者通过影响政策、法规或者决策过程获取经济利益，这种行为可能会导致资源配置的扭曲，阻碍经济的发展。特权也会被用来欺凌弱势群体，使他们在社会竞争中处于不利地位。这种现象往往在专制国家，尤其是在那些权力高度集中、公民社会较弱的国家出现。因此，特权现象会进一步导致社会阶级的固化，加剧贫富差距，激化社会矛盾。这种现象在苏联的历史中尤其明显，也是苏联最终解体的重要原因之一。另一方面，美国的金权制度虽然在结果上可能导致不平等，但它确实为所有人提供了公平竞争的机会。这种制度认为。只要个人愿意并且努力工作，他们就有可能改变自己的生活，实现美国梦。这种观念在很大程度上增强了社会的稳定性，使人们更愿意关注自身的发展，从而减少了对政府的抱怨。人们获取优势地位的方式有很多种，其中有些方式是值得尊敬的，有些方式则是令人厌恶的。以武力和勇气来获得优势地位是最让人服气的。通过财富来获得优势地位也是可以接受的，然而通过巴结权贵来获得特权优势地位，则会被人们深深的鄙视，这是人之常情，是不会随时间改变的。这就是从普通人的视角来看待这个问题的方式。从上帝的视角来看，无论是通过武力还是财力，只有公平的竞争才能真正实现人的优胜劣汰。然而，权力的竞争并不公平，不能实现人的优胜劣汰。这对人类种群的进化发展是不利的，是违背自然法则的。违背自然法则的事物注定不会长久。根据武力是划分阶级的第一方式这一绝对真理，任何觉醒了自我意识的顶级武力强者都不可能长期臣服于人，即使是无垢者，只要他们的自我意识觉醒，明白自己的力量有多强大，他们就一定会背叛甚至反噬主人。在现实历史中，有许多著名的奴隶军团，例如奥斯曼禁卫军加尼沙里军团，以经常费力苏丹而闻名；马穆鲁克建立了自己的王朝。统治埃及长达三百年之久。德里苏丹国的创建者库特古乌德丁·艾巴克曾经是一名奴隶。他在阿富汗的一个奴隶市场被古尔王朝的苏丹看中，以一百只羊的价格将他买走。因此，艾巴克有一个外号叫做“百羊苏丹”。
。后来，埃巴克因作战英勇，被古尔王朝的苏丹任命为奴隶军团的指挥官。不久后，他便背叛了主人，带领手下的奴隶军团摆脱了古尔王朝的统治，南下印度建立了德里苏丹国。这些例子都说明了，即使是奴隶，只要他们觉醒了自我意识，也有可能通过自己的力量改变命运，甚至建立自己的王朝。武力强大者必不会久居人下，这是一个永恒不变的宇宙真理。任何与此相反的状态都无法长期稳定。然而，我们不应该狭隘地理解武力。武力并不仅仅取决于体型和力量、数量、士气、训练。武器装备、团队精神和纪律，智谋也是决定武力强弱的重要因素。总的来说，武力就是消灭对方的能力。无论使用任何方式或方法，只要能消灭对方，就是硬道理。在好莱坞电影《特洛伊》中，看似威猛的巴古利斯在与阿克琉斯的一次交锋中被杀，这显示了阿克琉斯的武力超过了巴古利斯。在圣经中，牧羊少年大卫用石头击败了巨人哥利亚。这表明了大卫的武力超过了哥利亚。在《权力的游戏》中，二丫成功击败了夜王，这使得二丫成为了夜王的克星。在《雍正王朝》中，乌斯道精准地算计了八爷党，这使得乌先生成为了大隐神人。在《鹿鼎记》中，韦小宝捅死了鳌拜，这使得韦小宝成为了立下擎天保驾之功的巴图鲁。在《武林外传》中，吕青侯说死了姬无命，手无缚鸡之力的吕秀才就是如假包换的关中大侠。这些例子都说明了，无论外表如何，真正的实力才是决定胜负的关键。说到这儿，你会问，智谋也算是武力的一种？没错，智谋确实可以被视为一种武力。在许多情况下，智谋和策略甚至比肌肉力量更为重要。例如，在战略规划、问题解决和决策制定等方面，智谋都起着至关重要的作用。所以，我们可以说，智谋是一种非常强大的武器。四爷呀，四爷，你就别练剑了，去跟巫先生聊一聊，才知道什么叫做三寸之舌强于百万之师。郭巨侠也别挑女婿了，你女儿跟小吕很是般配。小郭那家传绝学，排山倒海未必赢得了秀才那口条舌灿莲花。权力和财富相比于武力，可以被视为较低级别的力量。这些低级别的力量的主要优点是使用成本低，省心省力。比如比拼权力很简单，官大一级压死人嘛。通常看看顶戴花翎就知道了，一眼就能看出结果。比拼财力也很简单，公司谁说了算，只需看股东们的股份是多少。这些统治方式的成本极低，也不会造成太大的破坏。然而，如果比拼的是武力，情况就麻烦了。等到结果出来，往往已经是一片狼藉，办公楼、厂房破损严重，甚至有股东丧生。美国的南北战争，中国的解放战争，都是因为股东大会上的分歧无法通过谈判解决，只能通过战争来决定，结果造成了巨大的人员和财产损失。因此，做不同级别的事情就需要使用不同级别的工具，不能用大炮打蚊子，不能用青龙偃月刀削苹果皮。最高级别的力量——武力，使用成本高，破坏力大，频繁使用对社会发展不利，每天为了一些小事而争斗，不仅没有必要，而且不划算。因为人命是无价的，为了真理、正义、国家、信仰等高尚的事物付出生命是可以理解的，甚至为了爱情付出生命也是值得的。但是，为了日常生活中的琐事而争斗，那就不值得了呀。相反，低级别的力量如权力和财富，使用成本低，破坏力小，作为日常生活的主流方式，对社会的整体发展非常有利。即使对于依赖武力生存的强盗来说，这个道理也是一样的。想想看，强盗为什么要抢劫银行呢？强盗有武力优势，如果他想要什么，直接强取不就得了吗？为什么还要抢钱呢？这是因为动用武力的成本太高了，不能频繁使用，否则就会引起公众的反感。你能想象一个强盗一天三餐都去麦当劳抢劫，每次都用枪顶着店员的头说：“给我一个牛肉汉堡和两包薯条。”麦当劳的店员可能会笑死。因为动用武力的成本高，所以强盗需要抢劫价值密度高的东西，才能对得起这个高昂的成本。这就是为什么强盗会去银行抢劫一大堆钞票，而不会去麦当劳抢劫一个牛肉汉堡。
。如果做得好，强盗一生可能只需要抢劫一次银行，然后用那些钞票买他需要的东西。这个策略不仅适用于法治社会，也适用于无法无天的混乱时期。即使没有官兵和捕快来维持秩序，混乱时期的强盗仍然喜欢抢劫金银财宝，而不是馒头或烧饼。所谓道义有道，有道的强盗会计划一次抢劫就能让他们过上好日子，而每天抢劫三次麦当劳的牛肉汉堡的笨贼只会成为强盗界的笑柄。无论是小强盗还是大强盗都是如此。那么，为什么西方列强在打败清朝后，仍然帮助清朝苟延残喘并维持统治呢？为什么契丹和女真要在中原扶持石敬瑭和刘裕当儿皇帝呢？为什么一心想要灭亡中国的日本侵略者要扶持汪精卫政权呢？其底层逻辑与不能每天抢劫三次麦当劳的牛肉汉堡是一样的。动用武力的成本考虑，归根结底是因为人类的生活方式与禽兽有着显著的不同。俗话说，光脚的不怕穿鞋的，禽兽都是光脚的，没有任何负担，每天都在为了生存而战斗。这对他们来说是家常便饭。然而，人类的情况就不同了。随着文明的发展，人们的生活变得越来越丰富多彩，有越来越多的东西让人们舍不得放弃。生活的美好使人们更加珍视自己的生命，不愿意轻易冒险，因此动用武力的成本自然就提高了。除非人们决定放弃所有的物质享受，甚至连生命都不再看重，那么动用武力就不再是问题。但是，你真的舍得吗？人类总体上真的舍得吗？不做大哥好多年，是因为不爱冰冷的床沿，只想好好爱一回。这其实就是说，人们心中有舍不得放弃的东西，这种爱就是动用武力的最大成本。而对于生无可恋之人，是最不忌讳使用武力的呀。总之啊，虽然武力是最高级别的力量，但随着人类文明的发展，生活中的琐事越来越多。频繁使用武力变得越来越不合适，因为其成本过高，破坏力过大。尤其是当人类社群的规模超过150人后，任何正常的人如果频繁使用武力，都会被视为愚蠢。当武力不再是主导时，权力和财富在大规模的人类社群中的优势就凸显出来。如果老大不出面，那么就由老二、老三来主导，就像老虎打盹，狐狸称大王啊。我们都知道，世上没有绝对的好事或坏事，福祸相依，这是一个普遍的道理。当我们享受着权力和财富带来的便利时，也必须承受其带来的负面影响。例如，权力和财富的分配不均可能导致社会阶级差距的扩大；又如，权力和财富作为遗产的传递，可能会严重扭曲下一代的竞争规则。这样一代一代传下去，寒素清白浊如泥，高地良将切如鸡，就成了必然的趋势。历史周期率的爆发就像每隔两三百年的大清洗，用最原始、最直接、最具决定性的武力，对严重偏离正确轨道的社会游戏规则进行一次矫正重置。这就好比电脑用久了，积累了大量的病毒、木马和冗余数据，运行起来卡顿不堪。此时我们需要做的就是格式化硬盘重装系统。这就是“天之道，损有余而补不足；人之道，损不足而奉有余”的体现。天道的目标就是希望人类能够自我进化，成为更优秀的物种，而不是看着人类在权力和财富的诱惑下堕落成一滩烂泥，只知道争权夺利。所以，我们需要时刻警醒，防止自己走向堕落。兵者，凶器也，圣人不得已而用之。武器是危险的工具，只有在必要的时候，圣人才会使用。那么，什么情况下才算不得已呢？当社会的游戏规则被过度扭曲，公平性严重缺失时，就需要用武力来进行矫正和重置。当许多人的生活变得艰难，没有什么不可以舍弃的东西时，他们就会回归到类似野兽的状态。这时，全社会范围内动用武力的成本将急剧下降，革命战争风暴的酝酿时刻就来临了。这就是马克思所说的“徘徊在欧洲上空的幽灵”的真面目。十月革命、武昌起义、秋收起义，这些都是列宁、孙中山、毛泽东等圣人在不得已的情况下做出的选择。他们在替天行道啊！替天行道。不光东方的圣人要做这样的选择，西方的贤者也同样有这种觉悟。《美国独立宣言》里面写着这么一段话。看见没有？这就是明明白白告诉子孙后代。
在忍无可忍的情况下，我们应该勇敢地站出来，使用武力重新洗牌，重置游戏规则。这就是革命无罪，造反有理的含义。在《三体》中有句名言：“失去人性，失去很多；失去兽性，失去一切。”我们不能成为无原则的和平主义者。当需要使用武力时，就应该毫不犹豫地使用。一旦使用武力，就会成为决定一切的方式。其他所有方式都要靠边站。高阶的力量通常能够处理低阶的事情，而低阶的力量则很难处理高阶的事情。人类的爱可以扩展，我们可以将价值观视为比个人更重要。因此，人们愿意为了维护和平、民主、自由、权利、法律、财富等价值而献出生命。但是这些都必须建立在一个基础之上，那就是决心维持和平的一方必须拥有绝对的武力优势。然而，世界上存在着超级大国和超人，他们拥有压倒性的武力优势，可以对全球为所欲为。只有当全世界爱好和平的人民有效地团结起来，也学会怎样战斗，平民英雄遍布天下。重的力量压倒自命不凡的殖民强盗，没有人能成为超人的时候，我们才能真正实现世界和平。这是我们的目标，我们应该一直努力去实现它。我要强调的是，我并不是提倡使用武力，武力是成本最高的方式，只有在必要时才应该使用。恐圣人打人，我不会反对，因为那肯定是有理由的。我反对针对平民的恐怖主义袭击。中国人的道理就是冤有头，债有主。杀不了仇人，杀旁人出气算什么本事？在这个被称为“地球村”的时代，信息透明度高，传播速度快，有助于防止战争，维护世界和平。舆论虽无形，但影响力大。马克思说：“批判的武器不能代替武器的批判。”意味着批判也是一种武器。在互联网时代，批判的武器威力增强。全球七十亿人民的言论如同狮吼功，对正面承受者影响巨大。和平爱好者应利用这种力量。这是仅次于如来神掌的第二强武功啊！即使是蛤蟆功，也要甘拜下风。武力是改变规则的最后手段，主要用于阶级斗争。是否使用武力，取决于是否想改变规则。如果接受规则，就应在规则内竞争；如果不接受规则，可以考虑使用武力。当然，如果现有的规则是好的，得到了大多数人民的认同。那么，任何破坏这种规则的行为都会受到人民的强烈反对。人民会用他们的力量来教育那些破坏规则的人。战争的目的是达成共识，无论何时何地，任何战争的最终结果都是达成共识。停战、媾和、妥协、退让、认输、投降，甚至输家全灭或双方同归于尽，都是达成共识的方式。在现代 AI 机器人战争时代，这个道理更为明显。只要一个病毒侵入对方的数据系统，改写所有战争机器人的敌我识别程序，战争就结束了。因为所有的战争机器人都达成了共识，所以只要达成了共识，战争就无必要，和平就会来临。冷战时期，苏美之间的和平衡实际上是一种共识。如果一方发动核攻击，另一方将毫不犹豫地进行核反击。这种共识尽管恐怖，却防止了战争的发生。当前，中美在台海的紧张局势也是由于缺乏共识。过去，美国海军和中国海军都认为中国海军无法打败美国海军，这是一种共识，因此保持了和平。但现在，这种共识已被打破，美国海军仍然认为中国海军无法打败他们，但中国海军认为在台海周边，他们能够打败美国海军。这种缺乏共识增加了战争的风险，使得紧张态势急剧升温。避免战争的唯一办法就是重新建立共识，让双方都不敢轻易的贸然行动，对自我损失的后果做出充分客观的评估。在信息发达的现代，思想宣传的重要性不可忽视。通过大规模的宣传，可以形成广泛的共识，这与战争胜利的效果相同。中国古代的韩信就利用了四面楚歌之计，使项羽军队的士兵认同了一个共识：他们的家乡已经被汉军占领，项羽的士兵们自然就会溃散，只剩下项羽一人。美苏冷战最终以苏联解体告终，也是因为美国人民、苏联人民以及其他国家的人民达成了一个共识：苏联该解体。这个共识的形成就等同于美国对苏联的彻底胜利，其效果甚至超过了苏联攻克柏林。因此，达成共识是减少战争的有效方法。我们应该尽可能多的在关键问题上达成共识。不战而屈人之兵，善之善者也。
，是指在没有发生战争的情况下就能使对方屈服，这是最高明的策略。极品小恶魔提里昂说：“我知道在这儿得不到正义，只能求助于天上诸神。我要求比武审判。”这句话揭示了不同类型力量的层次关系，即法庭权力小于武力，小于神。这意味着比武的结果可以推翻法庭的判决，因为比武的结果代表了神的意志。